హలో అండి అందరికీ నమస్తే అందరు బాగున్నారు కదా నేను కూడా బాగున్నానండి నా పేరు సుప్రజారెడ్డి వెల్కమ్ టు కదంబం ఛానల్ అందరికీ ముందుగా దసరా శుభాకాంక్షలు అండి ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఎప్పుడు గార్డెన్ వీడియోలే కాకుండా కొంచెం అప్పుడప్పుడు వంటింటిలో కూడా కొన్ని ప్రయోగాలు చేద్దామండి అవన్నీ కూడా మీకు నచ్చుతాయి అనుకుంటున్నాను అలాగే తీసివేతలు ఏంటి అనుకుంటున్నారా నిజమేనండి తీసివేతలేను డ్రై ఫ్రూట్స్లో తీసివేతలు అంటే మనము పిల్లలకి అన్ని రకాలు వేలు వేలు పెట్టి కొనుక్కొచ్చి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఒక బౌల్లో రకరకాలుగా వేసి ఇస్తే ఎవరు అన్నీ తింటం లేదండి అలా అన్నీ తినిపించాలన్నదే నా ప్రయత్నం తీసివేతలు ఏంటంటారా ఇవి ఇవి మాకు ఇష్టం లేదు అవి మాకు ఇష్టం లేదు అని వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఏయో కొన్ని ఏరుకొని తిని కొరవయన్నీ పక్కన పెట్టేస్తున్నారండి అన్నీ కొనుక్కొచ్చింది ఎందుకు అన్నీ తినిపించాలనే కదా అలా వాళ్ళు తింటం లేదు ఎలా తినిపించాలన్నదే నా ప్రయత్నం ఫైనల్గా నేను సక్సెస్ అయ్యానండి మీరు కూడా ఇలాగే ప్రయత్నించండి పిల్లల చేత తప్పకుండా తీసివేతలు లేకుండా డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ చక్కగా తినిపించడం సాధ్యపడుతుందండి నేను పది రకాల ఐటమ్స్ తీసుకున్నానండి ఒకటి వచ్చేసి నువ్వులండి ద్రాక్ష పిస్తాపప్పు కొబ్బరి తురుము జీడిపప్పు బాదం పప్పు ఖర్జూరుము పుచ్చపప్పు గుమ్మడి పప్పు కొంచెం బెల్లం తురుము ఇప్పుడు ఖర్జూరుము బాదం పప్పు పిస్తాపప్పు జీడిపప్పు ఈ నాలుగు సన్న సన్నగా తరుక్కుంటే ఫ్రై చేయటానికి బాగుంటాయండి బాగా రోస్ట్ అవుతాయి ఇందులో అన్ని చక్కగా కట్ చేసుకున్నాము ఖర్జూరము అవసరం లేదు పిస్తా ఆల్రెడీ రోస్టెడే కాబట్టి మళ్ళీ రోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి జీడిపప్పు పుచ్చపప్పు గుమ్మడి పప్పు ఈ బాదం పప్పు మరియు నువ్వులు చక్కగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలండి ముందు లైట్గా నువ్వులు ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం నెయ్యి తీసుకోవాలండి నెయ్యి అయితే బాగుంటుంది ఇవన్నీ బాదం పప్పు జీడిపప్పు గుమ్మడి పప్పు ఇవి ఇలాంటివన్నీ ఫ్రై చేసుకోవటానికి నెయ్యి వేసుకొని బాగా గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చేదాకా అన్నీ ఫ్రై చేసుకోవాలండి లైట్గా గోల్డెన్ కలర్ రావాలండి అన్నీ మరీ ఎక్కువ ఫ్రై అయినాయి అంటే మళ్ళీ చేదు వచ్చేస్తాయి బాదం పప్పు కూడా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు గుమ్మడి పప్పు అండి ఇందులో పుచ్చిపప్పు కూడా వేసేసుకొని లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం అన్నీ నెయ్యిలో రోస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి చాలా మంచి ఫ్లేవర్ కూడా ఇవన్నీ యాడ్ చేసి లడ్డు చేసినప్పుడు మంచి ఆ క్రిస్పీనెస్కి అందరు బాగా లైక్ చేశారండి మా పిల్లలకి కొంచెం ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినిపించడం అన్నది నాకు బాగా ఇబ్బంది అయింది బౌల్ కేసు పెట్టేస్తే వాటిల్లో కొన్ని తిని కొన్ని అన్నీ అలాగే ఉండిపోయేటండి అస్సలు తినేవాళ్ళు కారు 
ఈ లడ్డూలు చేసి పెట్టితే మటుకు చాలా చక్కగా తిన్నారండి మా పెద్ద బాబుకైతే చాలా నచ్చినాయి ఇవన్నీ రోస్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇవి చల్లారనివ్వాలండి బాగా చల్లారిపోయాక మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి చల్లారిపోయాయి ఇప్పుడు మనం రోస్ట్ చేసుకున్న నువ్వులు గ్రేప్స్ కొబ్బరి తురుము పిస్తాపప్పు ఖర్జూరము ఈ ఖర్జూరము బైండింగ్గా బాగా లడ్డు చేయటానికి బాగా బైండింగ్గా బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి అందుకని బాగా చక్కగా లడ్డు చేయటానికి బాగా బైండింగ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట ఇది అలాగే ఒక కప్పు బెల్లం తురుము ఈ ఈ ఖర్జూరము ఈ బెల్లం తురుము వల్ల బాగా గమ్మీగా అయిపోయి బాగా లడ్డు చేయటానికి కంఫర్ట్గా అయిందండి ఇందులో వాడిన ప్రతి ఐటెం గురించి అందరికీ తెలుసు అనుకుంటాను ఎన్నెన్ని పోషక విలువలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ విడివిడిగా పెట్టి తినమంటాం కన్నా ఇవన్నీ ఇలా కలిపి ముద్దగా పెడితే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తిన్నారండి నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఇలా తీసివేతలు డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టినప్పుడు తీసివేతలు వేసేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉండి ఉంటారు ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్స్ అక్క వాళ్ళు కూడా చాలామంది చెప్తుంటారు బౌల్ కేసి పెడితే టీవీ చూసే టైంలో తింటారు కదా అని ఫైనల్గా మనం చూసినప్పుడు ఒక రెండు మూడు వెరైటీస్ తప్ప మొత్తం అక్కడే వదిలేస్తున్నారు అని కంప్లైంట్స్ చాలా చాలామంది చెప్పారు ఇది బెస్ట్ అండి ప్రతి ఒక్కటి ఎంత ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయో ఈ ప్రతి ఒక్క డ్రై ఫ్రూట్లో అందరికీ తెలుసు మనం నెయ్యిలో రోస్ట్ చేసాం కాబట్టి చాలా మంచి ఫ్లేవర్తో చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఈ లడ్డు అందరు తప్పకుండా ట్రై చేసి పెట్టండి ఇంట్లో తీసివేతలే ఉండవు ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్స్తో చాలా ఈజీ అండి దీనికేం కొలతలు లేదు పాకం లేదు ఒకవేళ పాకం రాదేమో పాడైపోతుందేమో అలాంటి టెన్షన్ ఏం లేదు జస్ట్ రోస్ట్ చేయటము కలిపేయటమే కదా డేట్స్ మాత్రము నేను ఆ కిమి డేట్స్ వాడానండి అవైతే బాగా చెప్పాలంటే జామ్ జామ్గా కొంచెం బాగా మెత్తగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం లడ్డు చేయటానికి చాలా ఈజీగా ఉందన్నమాట కొన్ని డేట్స్ గట్టిగా ఉంటాయి కదా అవైతే కొంచెం ఇంత బాగా కంఫర్ట్గా రావేమో తప్పకుండా అందరూ ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మా పెద్ద బాబు సామాన్యంగా ఏది నచ్చడండి ఇది చాలా నచ్చింది ఆయన కానీ హార్ట్ఫుల్గా భలే ఉందమ్మా అని చెప్పలేక వస్తాడు నేను చేసేటప్పుడు తిని పర్లేదు 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 అంటున్నాడు కానీ హార్ట్ఫుల్గా అయితే భలే ఉంది అని మటుకు చెప్పలేదు కానీ తను ఫేస్ చూస్తే నాకు అర్థమైపోయింది బాగా నచ్చిందని బాగా తిన్నాడండి నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది చూసారు కదండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్లో వీడియో ఎవరన్నా చూస్తున్న వారు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి ఉంటానండి మరొకసారి అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు అండి బాయ్